আমি মোহাম্মদ আল শাহরিয়ার রকম ভিডিও লেকচারে সবাইকে স্বাগত আজকের লেকচার ওয়ানের বিষয়বস্তু হচ্ছে নাম্বার অ্যান্ড পার্সন ও পরে একটু ভার্ব নিয়ে আলোচনা করব আসলে আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে টেন্স শেখা তো টেন্স শিখতে হলে আমাদের নাম্বার পার্সন এবং ভার্ব সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে যদি আমরা নাম্বার পার্সন ও ভার্ব সম্পর্কে ধারণা না রাখতে পারি তবে আমরা টেন্স কিছুই বুঝবো না আসলে আমাদের টেন্স বুঝতে সবচেয়ে বেশি সুবিধা করবে নাম্বার এবং পার্সন ও ভার্ব তো প্রথমে এই জন্য নাম্বার এবং পার্সন সম্পর্কে একটু আলোচনা করছি দেখো এখানে আমরা একটা টেবিল আঁকছি এই টেবিলে আমরা এক কলামে সিঙ্গুলার নাম্বার লিখছি অপর কলামে প্লুরাল নাম্বার এবং এই প্রথম রোতে আমরা ফার্স্ট পার্সন দ্বিতীয় রোতে সেকেন্ড পার্সন এবং তৃতীয় রোতে থার্ড পার্সন বসাইছি এবার দেখো তাহলে ফার্স্ট পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হচ্ছে আই এগুলো সবই সাবজেক্ট আমরা সবগুলো সাবজেক্ট লিখছি আমাদের কারণ সেন্টেন্সের শুরুতে আমাদের একটা সেন্টেন্স তৈরি করতে আমাদের সাবজেক্ট লাগবে ভার্ব লাগবে অবজেক্ট লাগবে যদিও সাবজেক্ট অবজেক্ট না থাকলেও হয় তো আলটিমেটলি সহজভাবে আমরা শিখতে গেলে আমাদের মনে করলাম যে আমাদের সাবজেক্ট দরকার আছে তো ওই জন্য আমাদের সাবজেক্টগুলো আগে শিখতে হবে যে কোন সাবজেক্টের সাথে কোন ভার্ব হয় বিশেষ করে অগজিলির ভার্বের ব্যবহারগুলো তো ওই জন্য আমাদের এটা খুবই দরকার আমরা পরবর্তীতে দেখব হ্যাঁ আচ্ছা তো এবারে আমরা দেখো কি লিখছি তাহলে ফার্স্ট পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার সাবজেক্ট কে আই আর ফার্স্ট পার্সন পুলার নাম্বার সাবজেক্ট ওয়ে এবং সেকেন্ড পার্সন দেখো সিঙ্গুলার সাবজেক্ট ইউ পুলুরালো ইউ তার মানে হচ্ছে কি সেকেন্ড পার্সনে শুধুমাত্র ইউ হচ্ছে সাবজেক্ট এছাড়া সেকেন্ড পার্সন সাবজেক্ট হিসেবে অন্য কিছু ব্যবহৃত হয় না তার মানে আমরা জানলাম কি আই উই ইউ বাদে সব কিছুই থার্ড পার্সন সহজ বিষয় আই উই আর ইউ এই তিনটে হচ্ছে কি ফার্স্ট পার্সন এবং সেকেন্ড পার্সন বাকি সব কিছু থার্ড পার্সন আমি আমরা তুমি তোমরা আমি আমরা তুমি তোমরা বাদে সব কিছু থার্ড পার্সন তাহলে কি আই উই ইউ এগুলো বাদে সবই থার্ড পার্সন এবার আছে থার্ড পার্সন থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার কি হতে পারে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হতে পারে হি সি ইট দ্যাট এবং যত নাম আছে কিসের নাম হতে পারে ব্যক্তির নাম বস্তুর নাম ইভেন স্থানের নাম যেমন মনে করো কোনো ব্যক্তির নাম রহিম করিম নাইম যাই হোক না কেন এগুলো কিন্তু সবই থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার আবার যদি এমন হয় যে কোনো বস্তু যেমন ধরো মোবাইল কলম খাতা লাইট ডাস্টার টেবিল চেয়ার সব কিছু কিন্তু থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হতে পারে কোনো স্থানের নাম যেমন ধরো গাজীপুর জয়দেবপুর পুটুয়াখালী এভরিথিং সবই থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার এবার আসি থার্ড পার্সন পুলার নাম্বার সাবজেক্টের ক্ষেত্রে দেখো থার্ড পার্সন পুলার নাম্বার সাবজেক্ট শুধুমাত্র দে এবং দে সবচেয়ে বহুল ব্যবহৃত হয় এছাড়া অল্প কয়েকটা আছে তো আমাদের সহজেই বোঝার জন্য আই উই ইউ বাদে যা আছে সব থার্ড পার্সন এবং থার্ড পার্সন পুলার নাম্বার সাবজেক্ট কি দে দেস এছাড়া আরও কিছু সাবজেক্ট আছে আমরা দেখব আলটিমেটলি তাহলে বাকি সবই থার্ড পার্সন এবার আসি সহজ কথায় যে দেখো যে মাই ফাদার হতে পারে অথবা মাই মাইন্ড বা ইউর লুকিং এগুলো কি দেখো আমি আগেই কিন্তু বলছি সহজ হিসাব যে আই উই বাদে আই উই শুধু ফার্স্ট পার্সন ফার্স্ট পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার আই আর পুলুরা নাম্বার উই আর সেকেন্ড পার্সন সিঙ্গুলার পুলুরা সবই ইউ তার মানে বাকি সব থার্ড পার্সন দেখো মাই ফাদার আমি না আমার বাবা এটা অবশ্যই থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হওয়ার কথা এবং অবশ্যই থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার দেখো তারপর মাই মাইন্ড আমার মন আমি কিন্তু না আমার মন বোঝানো হয়েছে অবশ্যই থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার তারপর ইউর লুকিং মনে করি ইউর লুকিং ইজ ভেরি নাইস তোমার তাকানোটা খুব সুন্দর তাহলে এটা অবশ্যই থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার কারণ হচ্ছে কি এটা তাহলে দেখো আই এটা অবশ্যই পজিটিভ কেস সাবজেক্ট হিসেবে আমাদের একটা নাউন দরকার হয়েছে নাউন লাগাইছি কিন্তু এখানে দেখো এটা একটা যদি সাবজেক্ট হিসেবে ব্যবহৃত করি অবশ্যই থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার সাবজেক্ট হিসেবে ব্যবহৃত হবে কেননা এটা আমাদের ফার্স্ট পার্সন হবে না কেননা কি ফার্স্ট পার্সন কি আই আর উই শেষ আই আর উইয়ের ভিতরে এগুলো নাই এবার দেখো সেকেন্ড পার্সন শুধুমাত্র ইউ ইউও না তার মানে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাকি পুলুরাল মাই ফাদার একজন সিঙ্গুলার মাই মাইন্ড আমার মন একটা সিঙ্গুলার ইউর লোক কিন্তু তোমার তাকানো একটা তাকানো বুঝাইছে সিঙ্গুলার অবশ্যই এবার এ পাশে আসি দেখো মাই পেন্স আমার কলমগুলো তার মানে কি এটা থার্ড পার্সন পুলুরাল নাম্বার তারপর মাই হ্যান্ডস আমার হাত দয় বা হাতগুলো অবশ্যই থার্ড পার্সন পুলুর নাম্বার তারপর ইউর গ্লাস তোমার চশমা দেখো ইউর গ্লাস না ইউর গ্লাসেস হবে ইউর গ্লাস অবশ্যই থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার কিন্তু যদি ইউর গ্লাসেস দি ইউর গ্লাসেস তোমার চশমাগুলো অবশ্যই থার্ড পার্সন পুলুরাল নাম্বার তো এটাই ছিল আমাদের নাম্বার এবং পার্সন সম্পর্কিত আলোচনা যদি তোমাদের কোনো কিছু বুঝতে অসুবিধা হয় অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে এবার আসি আমরা ভার্ব নিয়ে একটু আলোচনা করি দেখো ভার্বকে মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করা যায় প্রিন্সিপাল ভার্ব আর অক্সিলিয়ারি ভার্ব এবার দেখো প্রিন্সিপাল ভার্বকে মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করা যায় স্ট্রং ভার্ব উইক ভার্ব আর অক্সিলিয়ারি ভার্বের কিছ
তার মানে দেখো একই পানির কিন্তু তিনটা অবস্থা ঠিক তেমনি একটা ভার্বের অনেকগুলো অবস্থা হতে পারে সচরাচর আমরা তিনটা পড়ি সে তিনটা নিয়ে এখানে আলোচনা করছি দেখো যদি বলি খাওয়া একটা ভার্ব তো খাওয়া ভার্ব যদি আমি বলি এখানে যদি বলি খেয়েছিলাম তাও কিন্তু খাওয়া ভার্ব যদি বলি খাবো তাও কিন্তু খাওয়া ভার্ব আবার যদি বলো খাচ্ছি তাও কিন্তু খাওয়া ভার্বে তো একই ভার্বের বিভিন্ন ব্যবহার আছে বিভিন্ন রূপ আছে তো মোটামুটি আমি ভার্বের এখানে তিনটা ফর্ম লিখছি প্রেজেন্ট ফর্ম পাস্ট ফর্ম আর পাস্ট পার্টিজিকাল ফর্ম এখন দেখো টু বি ভার্বের আমাদের টেন্স নিয়ে কাজ করতে গেলে অগজিলি ভার্ব নিয়ে সমস্যা হয় জন্য আমি অগজিলির ভার্ব নিয়ে আলোচনা করছি তো প্রিন্সিপাল ভার্ব সম্পর্কে পরে কথা বলবো এবার দেখো আমরা যদি টু বি ভার্ব নিয়ে কাজ করি টু বি ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্মে কী কী আছে এম ইজ আর পাস্ট ফর্মে ওয়াজ ওয়ার আর পাস্ট পার্টিসিপাল বিন আবার টু ডু ভার্বে আসি টু ডু এর প্রেজেন্ট কি ডু ডাস পাস্টে কি ডিট আর পাস্ট পার্টিসিপাল ডান এবার আসি টু হ্যাভে টু হ্যাভের দেখো প্রেজেন্টই আছে কি হ্যাভ হ্যাস পাস্টে হ্যাড এবং পাস্ট পার্টিসিপাল কি হ্যাভ বিন হ্যাজ বিন হ্যাড বিন এবার দেখো মডাল অক্সিলিয়ারি তাহলে মডাল অক্সিলিয়ারি কি প্রেজেন্টে শেয়াল থাকলে পাস্টে শুট প্রেজেন্টে উইল থাকলে পাস্টে উড প্রেজেন্টে ক্যান থাকলে পাস্টে কুড আর প্রেজেন্টে মে থাকলে পাস্টে মাইট এগুলো হয় আবার দেখো এখানে কিছু মডাল এখানে কিছু অক্সিলিয়ারি ভার্ব আছে যেগুলো মডাল অক্সিলিয়ারি না অক্সিলিয়ারি ভার্ভ তো অক্সিলিয়ার ভার্ভগুলোর কোনো ফর্ম নাই যেমন ধরো প্রেজেন্ট ফর্ম পাস্ট ফর্ম পাস্ট পার্টি বলে এভাবে কোনো ফর্ম নাই সব ফর্মে একই রকম অবস্থা এগুলো আমি নিচে লিখছি যেমন ধরো ইউজ টু উড টু নিড ডে আর মাস্ট এম টু ইস টু আর টু হ্যাভ টু হ্যাস টু হ্যাড টু এগুলোর বহুল ব্যবহার আছে যেমন ধরো আমি যদি সহজে বলি যে এম টু এম টু এর ব্যবহার কোথায় এখন ধরো যদি বলি আই গো মানে কি আমি যাই যদি বলি আই এম টু গো তার মানে কি আমি যাচ্ছি তাহলে এম টু মানে কি কোনো কিছু কন্টিনিউয়াস বোঝায় এম টু ইস টু আর টু এগুলো দ্বারা কোনো কিছুর কন্টিনিউয়াস বোঝায় যেমন ধরো আবার আছে কি এই হ্যাভ টু যদি বলে যেমন ধরো যদি বলে আবার যদি বলি আই গো হ্যাঁ যদি আই গোই বলে তাহলে মানে কি আমি যাই আর যদি বলি আই হ্যাভ টু গো আমাকে যেতে হবে আবার যদি বলো আই হ্যাভ টু ইট আমাকে খেতে হবে আই হ্যাভ টু ডু আমাকে করতে হবে আই হ্যাভ টু স্লিপ আমাকে ঘুমোতে হবে আই হ্যাভ টু প্লে আমাকে খেলতে হবে তার মানে কোনো কিছু হওয়া বুঝাতে হ্যাভ টু ব্যবহৃত হয় হ্যাভ টু হ্যাভ টু হ্যাভ টু এগুলো ব্যবহৃত হয় তো সাবজেক্ট অনুযায়ী এগুলোর ভিন্নতা আছে তো যদি তোমরা কেউ না বুঝতে পারো অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবা আর লেকচার অনেক এটুকুই ছিল ধন্যবাদ সবাইকে